welcome again in my lecture series, uh, the second part of digestion absorption. Uh, if you have any confusion, any comments you want to do about the lecture, you can put in the comments. You can ask your confusions, you can ask your questions, right? And the second part here, here we have lecture in the first digestive tract. डाइजेस्टिव ट्रैक की बात हमने की इस कॉल एलिमेंट्री कैनाल हमने ये कहा था इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ माउथ से स्टार्ट होता है टर्मिनेट से डेंस अब ये जो माउथ में दो पार्ट्स हैं वन इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल वेस्टिब्यूल एंड सेकंड इज कॉल्ड एज बकल कैविटी बकल कैविटी तो वेस्टिब्यूल हमने डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में तो बकल कैविटी के तीन कंपोनेंट्स हैं वन इज टीथ टीथ टंग एंड नंबर थर्ड दैट इज पैलेट ये तीन पार्ट्स हैं तीन कंपोनेंट समिटी टीथ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेंटीज जब भी आप वो डेंटल सुनोगे डेंटीज सुनोगे इट ऑलवेज रेफर टू द टीथ अभी जो दांत है इसके तीन पार्ट्स हैं द पार्ट विच इज विजिबल जो हमें नजर आता है The part which is visible, that is called as crown. उसको crown बोलते हैं। अपने आँख से देख सकते हैं, that's called crown. दांत का वो हिस्सा जो आँख से देख सकते हैं, that's called crown. वो part दांत का जो gums में, gingiva में, that is called as neck. उसको बेटा neck बोलते हैं। The part of the teeth which is present in the bones, because we know that our teeth are present in the bones. से bones में होते हैं। ठीक और identification भी देखेंगे। That is called as a root. उसको root बोलते हैं। वो हिस्सा दांत का जो bones में होता है। That is called a root, which is present in the gums. That is called a neck, which is present, which is visible. That is called as crown. अब ये जो दांत हैं, they are attached with the bones by a ligament. That ligament is called as periodontal ligament. Periodontal ligament. Periodontal ligament. याद रखेंगे आप periodontal ligament. By an immobile joint, ये जो दांत है, ये mobile नहीं है, they are immobile. The joint between the teeth and bones, that's called as gomphosis. Gomphosis. Entrance वाले बच्चे इसको note करेंगे, that's called as gomphosis. उसको gomphosis बोलते हैं। उसके बाद, ये जो दांत होते हैं, इसके चार tissues होते हैं। It's made of four tissues. ठीक है? One is called as enamel. Enamel. Number second, dentin. Dentin, number third, that is called a cement, or cementum, cementum, number four, that is called a pulp, or pulp cavity. Enamel is that part of teeth which is present only at crown, which is crown ke upar hota hai. The white, whitish part which is visible, the present on the crown, that is enamel, it is the chemical present on the crown. Ab ye jo crown ke upar hota hai, enamel. And it is created by cells. Those are called ameloblasts. Unko ameloblasts. Yaad rakhe ya beta ye point eight ke liye. Ameloblasts are those cells which create enamel. Enamel kahan pe hota hai beta? Crown pe hota hai. Dentine forms the bulk of the teeth. Major part of the teeth it's made up of. It's made up of dentine. Dentine. Take a for example. ये जो enamel crown के ऊपर वाला surface पे होता है उसके नीचे होगा जो beta डेंटिन होगा अगर हम देखेंगे रूट की बात उसमें भी डेंटिन होगा अगर हम नेक की बात उसमें भी डेंटिन मेजर बल्क ऑफ द टीथ इज फॉर्म फ्रॉम डेंटिन डेंटिन से बना हो ठीक है एंड द डेंटिन इज फॉर्म बाय सेल्स दोस आर कॉल्ड ओडेंटोब्लास उनको बेटा ओडेंटोब्लास बोलते हैं ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे ओडेंटोब्लास ठीक है एंड सीमेंट सीमेंट देखो एक चीज हम देखेंगे कि ये जो डेंटिन फॉर्म्स द बल्क ऑफ द टीथ इसके ऊपर होता है इनेमल ओनली एट क्राउन but at the root, particularly at the neck, there is cement. At the neck and root, there is cement. Not enamel. Enamel beta nahi hoga. It is created by cementoblasts. 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 Right? And inside the teeth, there is a hollow cavity that is called as pulp cavity. That is called as pulp. Take it. So if we just make it here, अगर यहाँ पे हम बताएंगे, बेटा, ये जो दांत होता है, इसके ऊपर जो visible portion होगा, we see the visible portion here, the part which is visible, 
which is visible, that is crown, which is present in gums, that is called a neck, which is present in bones, that is called a, as the root. Usko root bolte. Inside, there is a hollow cavity, that is called a pulp cavity. Usko hum pulp cavity bolte. Aage hum dekhenge, ye jo darat hote hai, insano ke, they are thicodont. Ye thicodont hote hai. They are thicodont. Thicodont are those which are embedded in the sockets of bones. Humare jo daant hai, bones ke beech mein band hote hai. That type of teeth is called as thicodont. Usko thicodont bolte hai. Right? Uske baad, ye jo daant hote hai, they are also diphyodont. Ye diphyodont hote hai. बेटा आप याद रखेंगे डाइफाइडोंट टीथ वो दांत होते हैं विच अपीयर ट्वाइस इन लाइफ टाइम जो जिंदगी में दो बार आते हैं विच अपीयर ट्वाइस इन लाइफ टाइम जो जिंदगी में दो बार आते हैं पहले जब ये बच्चा पैदा होता है उसके दांत नहीं होते यूजुअली ह्यूमन बींग्स दे आर बोर्न विदाउट टीथ वो दांतों के बगैर पैदा होते हैं ठीक है उसके बाद जब छह मंथ की उसकी एज पहुंचती है टीथ स्टार्ट अपियरिंग ठीक है दे बिगिन टू अपियर ठीक है वो आ ही जाते हैं ठीक है उसके बाद जब छ से दो साल तक द नंबर ऑफ टीथ इज ट्वेंटी बीस आ जाता है ठीक है एंड दो टीथ आर कॉल्ड एस मिल्क टीथ अगर बताएंगे हम मिल्क टीथ कितने होते हैं बीस होते हैं ठीक है बीस दांत होते हैं एंड जो बच्चे में हम देखते हैं द पैटर्न ऑफ टीथ बाय फॉर्मूला दैट्स कॉल्ड एस डेंटल फॉर्मूला उसको हम डेंटल फार्मूला बोलते हैं याद रखना बच्चे की ये जो डेंटल फार्मूला है ये हम देखेंगे बच्चों में भी बड़ों में बच्चों में डेंटल फार्मूला अलग होगी बड़ों में अलग होगी फॉर एग्जाम्पल द डेंटल फार्मूला इन द चिल्ड्रन दैट अप टू द एज ऑफ सिक्स अप टू द एज ऑफ सिक्स दैट इज टू वन जीरो टू डिवाइड बाय टू वन जीरो टू या सिंपल तरीके से डेंटल फार्मूला सीखेंगे जिस टू वन जीरो टू इट इज द नंबर ऑफ टीथ In one half of jaw, divided by another half. So we have to multiply it by two. So it becomes two one two. That's five. Two plus one plus two. Multiply by two. That becomes ten. In the other jaw, there again ten. So when I divide them, we will add them. That will become twenty. These dance with zero. Ka matlab yahan pe premolars are absent in children. Bachche mein chhe saal tak. नहीं होते नंबर इन वन जा देर आर फोर्टीन सो इन टू जा देर आर फोर्टीन प्लस फोर्टीन दैट इज अप टू द एज ऑफ एटीन द नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स दैट्स ट्वेंटी एट दैट्स ट्वेंटी एट एंड डेंटल फॉर्म अप टू द एज ऑफ एटीन दैट्स टू वन टू टू डिवाइड बाई टू वन टू टू एंड इफ यू सी द एडल्ट दैट्स अपटर द एज ऑफ एटीन अप द एज ऑफ एटीन देर द डेंटल फॉर्मूला बेटा बनती है Two, one, two, three. That's very important. That's written in the NCERT textbook. Usually, question exam me aate hain NEET me. Two, one, two, three. Divide by two, one, two, three. That becomes sixteen plus sixteen. That becomes thirty-two. After the age of eighteen, the number of teeth that becomes thirty-two. Thirty-two. Now, यहाँ पे आप बेटा ध्यान से देखेंगे. यहाँ पे बच्चों पे मैंने लिखा two one zero two zero का मतलब ये प्रेमोदर्स नहीं होते हैं. ठीक है? यहाँ पे हम देखेंगे एक half में five, एक जाम में दस, दूसरे जाम में दस twenty. यहाँ पे जो है प्रेमोदर्स are visible प्रेमोदर्स. They appear here. That's two one two 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 one two. यहाँ पे मैंने लिखा adults में two one two three. यहाँ पे टू यहाँ पे थ्री अभी थ्री कैसे आ गया यहाँ पे और दांत आ गए दो स्टीथ आपका थर्ड मोलर आर दो हजार कॉलेज विजडम टीथ उनको विजडम टीथ बोलते हैं बेटा याद रखेंगे आपकी जो विजडम टीथ है ये एटीन के बाद हमें नजर आते हैं सो द एडल्ट डेंटल फॉर्मल ह्यूमन बींग्स बिकॉज Two one two three divided by two one two three we multiply by two and the total number of teeth that's thirty two that is thirty two लेकिन एक चीज बेटा आप याद रखेंगे 
दांत जो छह मंथ के बाद आ जाते हैं अप टू द एज ऑफ सिक्स डेंटोथालस टू वन जीरो टू डिवाइड बाय टू वन जीरो टू मल्टीप्लाइड बाय टू दैट बिकम्स ट्वेंटी एटीन तक टू वन टू टू डिवाइड बाय टू वन टू टू मल्टीप्लाइड बाय टू दैट बिकम्स ट्वेंटी एट टू वन टू थ्री डिवाइड बाय टू वन टू थ्री एंड मल्टीप्लाइड बाय टू � देखो बेटा इसको हम डेंटल फार्मूला को फिर से हम देखेंगे हम डेंटल फार्मूला को फिर से देखेंगे तो अगर मैं लिख रहा हूं एडल्ट्स में डेंटल फार्मूला एडल्ट्स में डेंटल फार्मूला आई कैन राइट इट टू वन टू थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू वन टू थ्री नाउ ये दो क्या होते हैं दीज आर इन सीजर्स इवान क्या होते हैं? These are canines. These are canines. दो क्या होते हैं? These are premolars. तीन क्या होते हैं? They are molars. Molars होते हैं. ठीक है? तो in one half of jaw there are two incisors. In one jaw there are four incisors. Right? ऐसे करके you add and you will get the total number that is thirty two. Now I am telling you, human teeth are also heterodont. Heterodont beta wo dant hoote hai, when the teeth will show different structure. Structure alag alag hooga. Structure alag alag hooga. And you say different structures. Hege, kuch hoote flat, kuch hoote pointed, kuch hoote grinding. Hege, kuch structure alag alag hoota hai. Hege, we have the pointed, we have the canines, we have the flat, these are incisors. We have the... Molars, we have the premolars, they have different structures. When the teeth have different structures, those type of teeth, they are called heterodont. In human beings, the teeth are heterodont. Okay, different structures because why, why heterodont? We have, we, then we name them as incisors, we name them as canines, we name them as premolars, we name them as molars. Okay, so this thing you should remember, it's a very important part. उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है इसका दैट इज टंग दैट इज टंग तो हम देखेंगे दूसरा हिस्सा इसका बकल कैविटी का दैट इज द टंग अब ये जो टंग है इट्स आल्सो कॉल्ड एज लिंजवा इसको लिंजवा भी बेटा बोलते हैं तो सीखेंगे आप ये जो टी टंग है इसका डाइजेशन में क्या काम है इट हेल्प इन द रोलिंग ऑफ फूड फुल फूड को रोल करने में बेटा मदद देते हैं रोलिंग ऑफ फूड फूड को रोल करने में मदद देते हैं मेस्टिकेशन मदद देते हैं फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर, करने में मदद देते हैं आफ्टर द ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग के बाद आफ्टर द चिल उसके बाद जो है ये जो इसका क्या काम है इट कंटेन्स द टीथ इट इज अटैच ऑन द लोअर साइड ऑन द लोअर साइड इज अटैच विद लिंजल फैनुला टस It's called as hyoid apparatus. It's called hyoid apparatus. बोलते हैं. It's called as hyoid apparatus. उसको बेटा hyoid apparatus बोलते हैं. अब ये जो टंग है, उसका और एक काम डाइस. It helps in the perception of taste. It helps in perceiving the taste. It taste जो है, उसमें मदद देते हैं. And that organ which helps in the detection of taste, perception of taste, that's called the gustatory organ. Gustatory organ. We call it as a gustatory organ because it helps in the detection of taste. Taste में मदद देते हैं. उसके बाद ये परस्यू करते डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट अगर बेटा यहां पे हम टंग को ड्रा करेंगे इफ यू जस्ट ड्रा द टंग टंग को ड्रा करेंगे दिस इज एंटीरियर टिप एंटीरियर टिप इट इज गस्टेटरी आर्गन ये गस्टेटरी आर्गन है बिकॉज इट कंटेन्स पैपिले इट कंटेन्स पैपिले और ये जो पैपिले है देर आर न्यूमरस पैपिले पैपिले These are these elevation present in the tongue. These papillae, we have circumvallate papillae, we have folate papillae, we have fungiform papillae. It's different types of papillae. हमारे पास होते and the papillae they contain taste buds. The taste buds की वजह से it helps in the detection of taste. अब ये जो tongue it's a very interesting that different parts of tongue pursue different types of taste. Different parts of tongue pursue different types of taste. For example, here is the anterior tip. 
This is anterior tip. Anterior tip of tongue here. It detects, it contains only the taste buds for sweet taste. Sweet taste. Sweet taste. Agar hume sweet ko taste karna hai, we will see, we will detect it with the anterior tip. Here is anterior lateral part. Anterior lateral part. There are taste buds on the anterior lateral parts of the tongue. They help in the detection of taste in salty taste. Salty taste perceive karne mada deta. And there are the lateral sides. These are the lateral sides of the tongue. These are the lateral sides of the tongue. They help in the perception of the sour taste. Sour taste. Sour taste. Right? And we have also on the posterior part, we have the taste buds. They help in the detection of bitter taste. The bitter taste can be mother dete. And this tongue is divided into two parts by a V-shaped structure. By a V-shaped structure. This V-shaped structure is called as sulcus terminals. Sulcus terminals. Divides the tongue into two parts. One part is of tongue, one part of tongue which is present on the anterior side is called as oral tongue or oral part of tongue. And the part which is behind the circus terminals is called as pharyngeal part. Usko pharyngeal part bolte. That's called as pharyngeal part. So in digestion, it helps us in the rolling of food, it helps us in mixing the food with the saliva, it also helps the detection of taste and different parts, different parts pursue different types of taste.